ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಪಾನಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತೊಳೆದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕರಿ ಮೆಣಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ನಂತರ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟಿಷ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೆಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸೋಸಿರುವಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶಕೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮ ರಾಮನವಮಿ ಅಂತಂದರೆ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಕೊನೆ ದಿನ ರಾಮ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂಥದ್ದು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಪಾನಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಪಾನಕ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಈಗ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾವನಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತೊಳೆದು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಂದಿರೋಂಥ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಿಕ್ಷರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೊಳಕನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೊಳಕನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಡ್ಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಂಗು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸರಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಕೋಸಂಬರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೋಸಂಬರಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಈಗ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಮೊಸರು ಉಪ್ಪು ಇಂಗು ಮತ್ತು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಚೂರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೆಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ